doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Percheziții la foști demnitari din cadrul Ministerului de Intern au fost pornite azi dimineață de spia și Procuratura Anticorupție într-un caz de abuz de serviciu. Verificările au avut loc în peste 12 locații și au vizat și un fost șef al Agenției Rezerve Materiale din subordinea MAI. Potrivit autorităților, persoanele de demnitate publică ce figurează în acest caz ar fi favorizat o companie la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat care a fost exportat în afara țării defavorizând astfel producătorii de panificații autohtoni. Potrivit oamenilor legii, acțiunile de urmărire penală s-au desfășurat într-un dosar de abuz de serviciu. Procuratura anticorupție declară că una dintre dimensiunile investigate în cauza penală vizează eliberarea a circa 17 tone de grâu alimentar din rezervele de stat și care erau păstrate în elevatorul unei companii private. Precizăm că grâul a ajuns în proprietatea agentului economic care păstra producția agricolă contra sumei de peste 68 milioane de lei, care apoi l-a revândut unei companii din cadrul unui holding specializat în exporturi de produse cerealiere. Cei din urmă au exportat grâul contra sumei de 79,2 milioane lei. Profitul obținut de aceste entități a fost de aproximativ 10,7 milioane lei. Exportatorul ar fi beneficiat de restituirea din bugetul de stat a taxei pe valoare adăugată, spun procurorii. Și mai mult decât atât adaugă ei, acțiunile au afectat prețurile produselor de panificație. Faptele anticoncurențiale admise de Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne au cauzat lipsa greului pe piață la prețuri rezonabile în primul semestru anului 2021, ceea ce a determinat ca unii solicitanței greului de rezervele de stat să majoreze prețul de comercializare a produselor de panificație. Procurorii au declarat că în urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente din cadrul instituției publice care a eliberat grâul alimentar agentului economic favorizat, dar și registre, telefoane mobile, suporturi electronice cu informații și alte obiecte ce au importanță pentru cauza penală. Prin urmare, unele persoane implicate în schemele menționate au fost citate la Procuratura Anticorupție și urmează să fie audiați în calitate de bănuiți. Republica Moldova intenționează să cumpere gaze naturale din România și este gata să solicite asistență externă în cazul extinderii războiului din Ucraina pe teritoriul țării noastre. Despre aceasta a declarat președintele Maia Sandu în urma unei întâlniri cu omologul său român Claus Iohannis în cadrul unei vizite oficiale la București. Iohannis a subliniat că România nu va abandona Republica Moldova și va continua să îi ofere susținere. Aflat într-o vizită oficială la București, Maia Sandu a declarat că nu exclude extinderea războiului din țara vecină și pe teritoriul Moldovei și a precizat că va cere ajutor dacă se va produce acest lucru. Șeful statului nu a menționat însă de la cine urmează să ceară sprijin și care va fi acesta. Suntem îngrijorați și admitem toate scenariile, inclusiv cele mai pesimiste, respectiv ne pregătim pentru toate scenariile, iar în situația în care Rusia va încerca să atace Republica Moldova, evident că vom cere ajutor. Noi rămânem cei mai apropiați de Republica Moldova și nu vă abandonăm, indiferent în care scenariu vom ajunge cu toții prin acest nefericit război dus de Rusia împotriva Ucrainei. Recent, în cadrul unei emisiuni, ministrul apărării Anatolie Nosat i-a declarat că România, în calitatea sa de stat membru NATO, nu va putea oferi unități militare Republicii Moldova. Același lucru l-a spus și ministrul apărării din România, Vasile Dâncu, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Zilele trecute, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a făcut din nou apel la autoritățile moldovenești să nu caute amenințări acolo unde acestea nu există. 
există, ci să se concentreze pe rezolvarea problemelor practice de dezvoltare a cooperării dintre Moldova și Rusia. Iar purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a îndemnat Moldova să nu vadă o amenințare din partea Moscovei. Într-o altă ordine de idei, Maia Sandu și liderul de la Cotroceni au vorbit și despre subiectul securității energetice. Sandu a cerut achiziționarea gazului din România. La rândul lui, șeful statului român a promis că va ajuta Chișinăul să depășească dificultățile în acest sens. Moldova are nevoie de soluții pentru securitatea energetică acum. Vrem să cumpărăm gaze din România și este nevoie ca acest lucru să fie posibil cât de curând. Acest lucru este critic pentru a ne asigura că oamenii noștri nu vor îngheța la iarnă și pentru a menține stabilitatea socială în țară. Suntem foarte conștienți de situația extrem, repet, extrem de dificilă în care se găsește Republica Moldova. Și astăzi la guvern se vor purta discuții pe această temă și mâine și poi mâine și în continuare până când găsim soluția cea mai bună. Prețul de achiziție pentru luna iulie al gazului este de 980 de dolari pentru 1000 de metri cubi, iar în august președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a declarat că acest combustibil va avea prețul de 1400 de dolari. Anul trecut, din cauza încheierii unui contract cu Gazprom pe ultima sută de metri, concernul rus a redus volumele de gaze pentru Moldova, fapt ce a determinat autoritățile să-l cumpere din Polonia. La final, președintele Maia Sandu a mulțumit României pentru sprijinul oferit în procesul de obținere de către Moldova a statutului de țară candidat pentru aderarea la UE, declarând că este convinsă că dialogul dintre cele două țări se vor intensifica și mai mult, pe măsură ce statul nostru va avansa spre aderarea europeană. Furnizorii de gaz vor fi obligați să creeze stocuri pentru rezervele de iarnă. Deputații au votat în lectură finală modificări la legea cu privire la gazele naturale, legea cu privire la energetică și codul penal. Potrivit autorilor proiectului, scopul principal al documentului este de a asigura cadrul normativ necesar pentru o gestionare eficace a unor eventuale situații excepționale în sectorul gazelor naturale și atenuarea consecințelor acestora. Astfel, pe luna din prevederile proiectului ține de obligativitatea furnizorului de a stoca în una din țările vecine rezerve de gaze naturale într-un volum suficient pentru o perioadă de două luni de iarnă. În caz contrar, acesta va fi pasibil sancționării. De asemenea, conform proiectului, se instituie cadrul juridic necesar pentru asigurarea transparenței pe piața angro a gazelor naturale pentru a se excluda abuzurile sau acțiunile de manipulare. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a anunțat că au fost semnate contractele pentru furnizarea energiei electrice cu doi operatori ucraineni pentru luna august. Astfel, pentru 20% din achiziții a fost încheiat un contract cu compania Energoatom, iar pentru alte 10% cu Ucrhidro Energo. Ambii operatori au solicitat un preț de 77 de dolari pentru un megawatt oră. Reamintim că 70 din necesarul de curent este livrat conform contractului de centrala electrică de la Cucirgan la prețul de 60 de dolari pentru un megawatt oră pentru lunile iulie-august. Totodată, vicepremierul a scris pe pagina sa de Facebook că tariful la energia electrică pentru consumatorii finali va rămâne neschimbat. Reprezentanții ai distribuitorului de curent nu ne-au răspuns la telefon pentru un comentariu. În prezent, consumatorii Premier Energy plătesc 2 lei și 64 de bani pentru un kilowatt oră, iar cei ai FE Nord 2 lei și 86 de bani.
Interpretul rus Filip Kirkorov nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova. Cazul a avut loc noaptea trecută pe la ieșirea din sala VIP a aeroportului internațional Chișinău. Poliția de frontieră a anunțat că unii cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară pentru că nu au întrunit condițiile de trecere a frontierei, fără a menționa însă care sunt acestea. Avocatul Marinei Tauber a declarat pentru TV6 că Kirkorov a venit ca martor în dosarul politician. Anului. Filip Kirkorov a aterizat pe aeroportul internațional Chișinău aseară în jurul orei 23 și 30 de minute la bordul unei aeronave care efectua o cursă charter de la Istanbul. La ieșirea însă din sala VIP, polițiștii de frontieră l-au anunțat pe interpret care interdicție pe teritoriul Republicii Moldova. Deschide punct media intrat în posesia unor imagini cu momentul în care Kirkorov discută cu oamenii legii. Avocatul Aureliu Colenco susține că interpretul a apelat la apărători după ajutor. Aceștia au încercat să discute cu el, dar au fost împiedicați de către reprezentanții poliției de frontieră. Nici echipa noastră de filmare nu a fost lăsată să intre în sala de așteptare a aeroportului. Eu am fost solicitat de ce să opriți? Vă rog, filmați. Vă rog, filmați. În baza la ce noi să oprim filmatul? La ce documentă? Noi încercați de câteva ori. Spuneți, vă ies afară și vă explic. Aici e sala de așteptare. Întâi conformați, vă cerim slur după care vă arăt în conformitate cu cine. În sala de așteptare nu o scoate, da? De filmat. Doar cu acordul. Cu acordul cui? Poliție de frontieră și a serviciului VAMAL. Apărătorii au cerut de la oamenii legii explicații despre motivele interdicțiilor de a se vedea cu Kirkorov, pe care însă nu le-au primit. Lăsați-ne noi să ne intervedem cu clientul. Vreau să trebuie să asigurăm accesul la client. Eu nu ofer perva de curață de nevoastră. Vă rog frumos să părăsesc de fel cu clientul. Adică de asta... Adică eu sunt de nevoastră. De ce nu s-a permis domnul Kirkorov să intre în țară? Care e postimii legal? Care e motivul? Eu nu vă pot oferi declarații. Dacă, dacă, doriți, dacă doriți, puteți să vă adresați la servicii de presă, poliției de frontieră, care o să vă dă toate detaliile. Am încercat să aflăm de la ofițerul de presă al Poliției de Frontieră care sunt motivele interdicției lui Kirkorov pe teritoriul țării și de ce nu i-a fost permis avocatului să discute cu acesta. Raisa Novițchi nu ne-a răspuns la telefon. Într-un comunicat de presă al instituției se spune însă că în aeroportul internațional Chișinău, în privința unor cetățeni străini, a fost luată decizia de refuz de intrare în Republica Moldova. Fiind supuși controlului conform protocoalelor stabilite, s-a constatat că nu au fost întrunite condițiile pentru autorizarea trecerei frontierei de stat. Instituția însă nu precizează care sunt condițiile care nu au fost întrunite. Avocatul Marinei Tauber, Aureliu Colenco, susține că Filip Kirkorov a fost invitat la Chișinău pentru a depune mărturii în dosarul politicianului. Asta după ce, recent, procurorul general interimar Dumitru Robo a declarat că Kirkorov ar fi primit 200 de mii de dolari de la unele persoane pentru a evolua la concertul din 19 iunie din Piața Maria Duner Naționale și că Marina Tauber ar avea o legătură cu asta. Concertul însă așa și nu a avut loc. Filip Kirkorov Filip Kirkorov este unul din martorii în dosarul Marinei Tauber. Astfel, autoritățile moldovei se tem că Filip Kirkorov va oferi declarații adevărate și anume care noi, în timpul apropiat, le vom prezenta instanței și jurnaliștilor. Care noi, în următoarea zi, vă dăm prezentăm și în sud, și în Aureliu Colenco susține că acest lucru reprezintă o obstrucție a activității avocaților și stabilirii adevărului și dreptății în cazul Marinei Tauber. Totodată, apărătorul s-a arătat nedumerit de ce nu i-au fost explicate motivele pentru care nu i-a fost permis să ia legătura cu Kirkorov. Ținând cont că autoritățile moldovenești au împiedicat stabilirea adevărului, au împiedicat accesul avocaților la client, demonstrează faptul că această guvernare se teme de adevăr.
În context, Aureliu Colencu a declarat că această decizie va fi atacată în instanță. Portătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că nu comentează subiectul. Amintim că Filip Kirkorov, alături de interpretul rus Dava, precum și Ivan Dmitrenko, erau printre cei care urmau să susțină pe 19 iunie în Piața Maria Dunări Naționale un concert dedicat absolvenților care nu a mai avut loc. Activistul civic Vecesla Valcos a declarat organizatorul oficial al evenimentului, iar potrivit lui, sponsorii ar fi reprezentanții diasporei moldovenești din Canada. Recent, Valco a anunțat pe o rețea de socializare că a fost citat la poliție pentru a fi audiat în contextul interzicerii concertului. Nu se cunosc deocamdată rezultatele interogatoriului. Săptămâna trecută și la începutul acesteia, procurorii anticorupție, ofițerii SIS și CNA au desfășurat peste 100 de percheziții într-un dosar penal pornit pentru finanțarea ilegală a Șor. Acestea s-au soldat cu ridicarea imunității parlamentare și reținerea deputatului Marina Tauber, care este și vicepreședintele formațiunii. Politicianul este vizat în două cauze penale pornite pe faptul acceptării cu bună știință a finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat, precum și pentru falsificarea raportului privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestru al anului 2022. Tauber susține că formațiunea din care face parte este finanțată din surse legale, precizând că va demonstra nivinovăția sa. Totodată i-a acuzat-o pe președintele Maia Sandu de răfuială politică. Șeful statului a respins acuzațiile, declarând că își dorește ca procesul să fie corect și transparent. Iar procurorul general interimar Dumitru Robo a declarat în repetate rânduri că nu îndeplinește ordinele cuiva, dar acționează strict în conformitate cu legea. Primul an de mandat al guvernării PAS s-a remarcat în primul rând prin atacuri, intimidări și hărțuieli în adresa opoziției. Declarațiile au fost făcute de deputatul partidului Șor, Vadim Fotescu, la o conferință de presă în fața guvernului ținută în comun cu parlamentarii PCRM. Ei au criticat activitatea și reformele implementate de putere. Reprezentanții executivului susțin însă că în primul rând cabinetul de miniștri s-a remarcat prin reforme importante care au fost făcute în timp ce gestionau crize fără precedent în țară și în regiune. La evenimentul organizat de opoziție au venit și câteva zeci de oameni, unii dintre care s-au plâns pe prețurile mari și pensiile mici. Manifestanții s-au ținut discursurile de la o tribună improvizată în fața executivului, chiar dacă afară ploua. Deputatul partidului Șor, Vadim Fătăescu, a vorbit despre justiție, care, după părerea lui, a avut de suferit din cauza acțiunilor guvernării, referindu-se la cazul colegei sale, Marina Tauber, reținută preventiv în penitenciarul 13 din Capitală. Primul got mandat al vlastii PAS a să prește vreo atacăne. Primul an de mandat al conducerii PAS s-a remarcat în primul rând prin atacuri, intimidare și urmărirea opoziției. Vreau să atrag atenția la comportamentul puterii și justiției sale de buzunar în raport cu partidul Șor. Ceea ce se întâmplă cu colega noastră Marina Tauber, intimidările la care sunt supuși colegii și adepții noștri din teritoriu și intenția declarată de a scoate abuziv formațiunea noastră în afara legii nu va trece fără urmări. Iar deputații pe CRM i-au reproșat puterii lipsa de comunicare între autoritățile centrale și cele locale în contextul crizei războiului din Ucraina și au criticat reforma privind comasarea unor universități cu altele. Agrarni sector. Sectorul agrar, știința, educația nu sunt priorități pentru această putere, pentru că argumentele și acțiunile lor confirmă că închiderea universității agrare într-o țară agrară nu este nimic altceva decât o încercare de a distruge nu doar sistemul de învățământ. Iar Vladimir Voronin a vorbit despre criza energetică în care se află țara noastră și despre împrumuturile statului de la partenerii externi. Într-un timp atât de scurt, ei au luat credit în sumă de peste 2 miliarde. Ce s-au făcut cu acești bani, nimeni nu știe. Eu nu știu cum se va termina iarna, pentru că acum prețul gazului crește. Deja în Europa, 1000 de metri cubi costă 3500 de euro, iar la noi 1500 de euro. Eu nu pot să garantez că aceste prețuri nu vor crește continuu. Și ei ce spun în replică? Pregătiți-vă de iarna, asigurați-vă cu lemne. Taie pădurile în stânga și în dreapta. Nimeni nu se gândește cum oamenii vor trece peste iarnă, cu ce se vor hrăni, 
și cum se vor încălzi școlile, spitalele. Totodată, susținătorii celor două formațiuni s-au plâns pe creșterea prețurilor și pe pensiile mici. Pensionarii mei de 2000 lei. Noi, pensionarii, primim 2000 de lei. Iată, luna asta mi-a venit factura pentru electricitate de 383 de lei. Asta e o glumă, dar ce să mai mănânci? Cu 1300 spate de trăit, ori pământul, aur. Și noi să duc fructe legume din Europa. Asta e rușine, rușine. Am ajuns mai jos ca țările africane. Cum de atunci nu era așa, dragul meu. Nu era până 6 lei, nu era 10 ou, nu era ou 4 lei, draga mea. Unde era ou 4 lei? Unde s-a mai auzit la așa ceva? În replică, purtătorul de cuvânt al premierului Anastasia Taburceanu ne-a declarat că primul an de mandat al guvernului s-a remarcat prin gestionarea crizelor COVID, cea energetică, dar și cea mai mare criză generată de războiul Rusiei în Ucraina. Primul an al executivului PAS s-a remarcat prin faptul că reforme foarte importante au fost făcute, în timp ce se gestionau crize fără precedent în țară și în regiune și reformele pe anticorupție care a atât de mult îi deranjează pe protestatarii de azi. Guvernul nu pune și nu a pus presiune pe opoziție. Asta nu este metoda noastră de lucru, dar îmi dau seama că pentru domnul Fătescu un astfel de concept de guvernare este inimaginabil, pentru că dumnealui doar așa știe să guverneze o țară, a menționat Taburceanu. Iar purtătorul de cuvânt al PAS, Adriana Vlas, ne-a spus că acuzațiile opoziției parlamentare sunt aberații specifice a acestor partide și a îndemnat oamenii să nu se lase manipulare. La 11 iulie, când s-a împlinit un an de guvernare PAS, exponenții puterii s-au lăudat cu reușitele pe care le-au obținut pe timp de criză, printre realizări fiind majorarea pensiei și salariilor, dar și continuarea reformei justiției. A crescut pensia minimă cu peste 800 de lei, de la 1188 de lei la 2000 de lei. Am făcut cum am promis. Pe lângă asta am făcut o indexare de 14%. Adică încă o creștere de 300 de lei. În acest an, PAS, în ciuda tuturor greutăților economice, a reușit să majoreze salariul mediu pe economie cu aproape 14%. Procurorii și judecătorii sunt mai independenți, iar meritul își face drum în acest domeniu important pentru societate. O justiție mai liberă și mai curajoasă va recupera din banii furați și va pedepsi pe cei vinovați. Anterior, ministrul educației și cercetării Anatolie Topala a declarat că reforma universitară va duce la modernizarea sistemului de învățământ și va avea un șir de avantaje pentru studenți, profesori și cercetători. Legat de împrumuturile externe, Ministerul Finanțelor a anunțat că de la începutul anului guvernul a contractat aproape 3 miliarde de lei. Până la sfârșitul anului, executivul planifică să acceseze și alte credite în valoare totală de aproape 10 miliarde de lei. Granturile vor constitui peste 750 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor mai precizează că banii sunt utilizați pentru atenuarea efectelor crizei energetice, inflației asupra populației și mediului de afaceri, precum și pentru asigurarea continuării proiectelor de investiții capitale finanțate din surse bugetare. Potrivit Biroului Național de Statistică, de la începutul anului și până în luna iunie, prețurile medii de în sumă au crescut cu peste 20%. Cel mai mult s-au scumpit serviciile prestate populației cu aproape 26%, produsele alimentare cu 21,50%, mărfurile cu 14,89%. Totodată, la 28 iulie, a aprobat în lectură finală crearea unui fond de reducere a vulnerabilității energetice care prevede că pentru consumatorii vulnerabili urmează a fi instituită compensația lunară pentru achitarea facturilor la energie termică în sistemul centralizat la consumul de energie electrică și de gaze naturale. Igor Dodon are interdicția de a părăsi domiciliul unde se află în arest și nu are voie să discute cu nimeni, excepție fiind membrii familiei cu care locuiește în casă și mama sa. Decizia a fost luată astăzi de către judecătorii Curții de Apel Chișinău, potrivit procurorului pe caz Petru Iarmaliuc. Magistrații au admis parțial solicitarea acuzării și au respins-o pe cea a părării. Totodată, acuzatorul a precizat că dacă Dodon va încălca cele stabilite de instanță, atunci 
Deci procurorii vor cere să fie transferat în arest preventiv în izolator. Nici fostul președinte, nici avocatul său nu au comentat decizia judecătorilor. Dodon este învinuit de trădare de patrie, îmbogățire ilicită, corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal. De complicitate la îmbogățire ilicită este suspectat cumnatul său, mama, dar și soția lui Dodon, toți declarându-se nevinovați. Fostul șef de stat susține că dosarul său este politic, pornit la indicația actualului președinte Maia Sandu că învinuirile privind averea sa sunt nejustificate, iar arestul său a fost făcut cu scopul de a distrage atenția oamenilor de la problemele din țară. Maia Sandu a negat în repetate rânduri orice emisiune în actul de justiție, precizând că nu dă indicații procurorilor și judecătorilor și le-a cerut acestora să își facă treaba. Iar procuror Procurorul general interimar a precizat anterior că nu primește indicații din exterior, iar acuzatorii acționează ghidându-se doar de lege. Autoritățile iau măsuri pentru a pune capăt alertelor cu bombă la aeroportul internațional Chișinău, activitatea căruia a fost afectată din cauza acestor, acestor alarme până acum toate false. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră. În același timp, Poliția Națională a declarat că va scurta timpul de intervenție în aceste situații și va încerca din start să le identifice pe cele neadevărate. Între timp a devenit cunoscut că și alertele de azi Astăzi de la aeroport și Curta Supremă de Justiție au fost false. În urma verificărilor la aeroport și Curtea Supremă de Justiție nu au fost găsite obiecte explozibile, ne-a declarat ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu. Ea a mai spus că pentru ca verificările să nu dureze mult timp, acestea vor fi revăzute. Serviciile noastre intervin la toate științările despre pericole și desfășoară tot spectrul de acțiuni, se iau în calcul toate scenariile, indiferent de originea notificării sau de receptivitatea acestora la aceeași edificii. Menționăm că procedurile de intervenție urmează a fi simplificate. Mai mult decât atât, pentru a se asigura că nu mai primesc astfel de avertizări, de vineri, 29 iulie, ora 16, patrulea ale Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului Național de Securitate Publică și ale celui de carabinieri vor asigura paza și protecția aeroportului internațional Chișinău, precum și a proximității acestuia. Măsura a fost decisă ca urmare a incomodității create pasagerilor, perturbării orarului de zbor, aglomerării aeroportului, toate fiind din cauza alarmelor false cu explozive repetate. Se spune într-un comunicat al Poliției de Frontieră în care se mai menționează că vor fi instituite măsuri suplimentare cu privire la protejarea pasagerilor și a personalului din aeroport și care vor fi aplicate gradual. Totuși, alertele de până acum i-au supărat pe pasagerii aerogării. Oamenii spun că s-au săturat de disconfort și curse anulate, lucru întâmplat și vineri. Nu se gândesc că acești sus de oameni atât, cu copii, sunt oameni în vârstă, sunt oameni poate bolnavi. Sigur că oarecare teamă există, persistă, adică teamă aceasta că în orice moment se poate întâmpla să mai găsesc cineva care, mă rog, este inconștient, să spunem așa. Am stat în avion două ore, nu este foarte bine, mai ales când sunt copii mici care nu au mâncat de la ora 5 dimineața. La 12.45. La ora 7. Am cumpărat alte, cu alte agenții alt bilet și acum trebuie să plec la 8.40. V-ați pierdut și banii. Și am plătit 770 pe, alte două, alt, pe celelalte două bilete. Tot despre disconfort și momente greu de suportat din cauza programului perturbat vorbesc și reprezentanții aeroportului internațional Chișinău. Activitatea aeroportului este dată peste cap, aproape zilnic este o alertă sau două, ceea ce înseamnă că câteva ore bune din programul aeroportului, după cum am zis, nu funcționează în regim normal. Din cauza asta se rețin o mulțime de curse, din cauza asta oamenii își pierd uneori chiar și zborurile în cazul în care compania aeriană nu poate să ajungă la destinație din cauza faptului că programul a fost schimbat. Pe lângă pasageri și companiile avia au depătimit. 
companiile aeriene care au declarat în nenumărate rânduri că suferă pierderi zilnic din cauza acestor alerte false, ne mai vorbim deja de pierderile pe care le are și statul. Aceste alerte, din păcate, nu pot fi ignorate, chiar dacă se dovedesc într-un final a fi false, pentru că există un protocol foarte strict în aviație ce ține de securitate și, în primul rând, securitatea pasagerilor. Acum trei zile, Procuratura Generală a anunțat că autorul unui apel fals a fost identificat și este anchetat de oamenii legii. Acesta comunicase despre amplasarea de obiecte explozive în 43 de locații. Potrivit poliției, anunțurile telefonice sunt făcute din interiorul țării, iar cele prin poșta electronică din străinătate. În cazul aeroportului, aceasta este a 19-a alertă de la începutul lunii iulie. Un refugiat din Ucraina a decedat de malarie tropică într-un spital din Chișinău după ce a călătorit în Africa de Vest. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, bărbatul marinar la flota maritimă din Odessa a revenit la sfârșitul lunii iunie în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că primele semne clinice au apărut în 12 iulie, manifestându-se prin febră de 38 de grade, dureri de cap în gât și slăbire generale. Iar patru zile mai târziu, starea bolnavului s-a agravat și a fost internat cu diagnosticul pneumonie comunitară pe stânga evoluție medie. În 18 iulie, medicii au depistat că bărbatul are malarie tropică, iar în aceeași zi a decedat. Malaria este o boală parazitară, periculoasă pentru viață cu transmitere prin înțepătura țânțarilor infectați. Potrivit ANSP, în 2019-2021 în Republica Moldova au fost înregistrate șapte cazuri de îmbolnăvire, toate fiind de import. Mult așteptată ploaie din această vară în sfârșit a venit, totuși de precipitații s-au bucurat locuitorii din doar câteva raioane și municipiul Chișinău. Deși acestea vor continua, așa cum spun meteorologii, specialiștii din agricultură afirmă că unele culturi nu vor mai putea fi salvate, iar altele vor fi ajutate, dar nesemnificativ. Potrivit meteorologilor, precipitațiile de scurtă durată au căzut în raianele din centrul și sudul Moldovei. Dacă e să vorbim teoretic, a plouat în raianele din centrul și sudul Moldovei. Au fost ploi de scurtă durată. Or să mai fie așa ploi încă timp de două zile. Va ploua pe alocuri. La noi, ba va fi soare, ba va ploua puțin. Sunt ploi de vară și nu vor cădea peste tot. Temperatura nu a scăzut. Cum au transmis 28,5 3, așa e, pe parcursul zilei ar trebui să se încălzească până la 30 de grade. Specialiștii mai spun că ploile de vară vor contribui doar la înverzirea vegetațiilor și că nu vor ajuta la creșterea nivelului apei în râuri. Apa în lacuri a crescut de unde? Dacă a picurat puțin, nu o să ajute nimic. Cum a fost secetă, așa și va rămâne. Sunt ploi foarte slabe. Puțin doar copacii o să-și revină. Pentru că totul să prindă viață și ca seceta hidrologică să se termine, trebuie să plouă mult timp și ca intensitatea lor să fie mai mare. Dar această ploaie este foarte slabă. Același lucru spun și specialiștii din agricultură, potrivit directorului executiv al Asociației Forța Fermierii, lor, șansele de salvare a culturilor agricole sunt minime. O poată pe are foarte mici. Adică, domnule, trebuie să înțelegeți că ploi au fost în, în teritoriul de la Ungheni, în jos, de-a lungul prutului. Pentru porumb puțin, puțin ajută deja acest ploi. În mare parte a Moldovii recolta de porumb este compromisă la 90-100 de procente. Un pic, un pic aceste, aceste precipitații ajută la floarea soarelui și poate, poate la unele plantații de, de porum care au fost semănate mai devreme. Ploaia căzută îi va ajuta totuși pe agricultori la ceva. Este o bucurie, dar bucurie iarăși sub aspectul că este posibil de prelucrat solul. 
mai departe. Prevoca terenul, că terenul, terenul e absolut imposibil de, de să tot lucrările de, de prelucrare, pregătire pentru, pentru sezonul viitor. Deși cantitatea de precipitații nu este mare, nivelul apei în râul Nistru nu este în pericol, spun cei de la întreprinderea Apă Canal Chișinău. În râul Nistru este 85, toți consumatorii care sunt aproximat cu apă de la apă canal Chișinău și din suburbii și din orașul Eloveni, sunt aproximat cu apă 24 din 24. Amintim că în 22 iulie serviciul hidrometeorologic de stat a emis o avertizare hidrologică, scurgeri scăzute a apei valabilă până în 29 iulie și în urma căreia solicită cetățenilor să consume rațional sursele de apă. Moldova se confruntă și cu un cod galben de pericol excepțional de incendiu instituit pe tot teritoriul țării, tot până la finele lunii iulie. Din cauza înrăutățirii situației epidemiologice, capitala intră din 27 iulie sub cod roșu COVID. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații de Urgență a Municipiului Chișinău. Astfel, la cele șapte spitale care și-au reactivat secțiile specializate, s-a adăugat cel clinic municipal Gheorghe Paladi. De asemenea, în toate instituțiile de stat și medicale din capitală, purtarea măștilor de protecție devine obligatorie și este recomandată în spațiile închise și în mijloacele de transport în comun. O nouă secție COVID cu 55 de paturi a fost deschisă la Spitalul Gheorghe Paladi în 26 iulie. Din 26 iulie și până ieri o secție era deja ocupată cu 55 de pacienți și am reactivat deja o altă secție cu capacitatea de 55 de locuri. În prezent acolo sunt 20 de bolnavi. Totuși, potrivit medicului, situația este încă departe de cea critică. Mai sunt disponibile 30 de paturi. Suficiente consumabile există aproximativ 100 de aparate de oxigen și au fost activate 9 paturi de terapie intensivă dotate cu ventilatoare pulmonare pentru cei cu forme grave. Pacienții adulți infectați cu SARS-CoV-2 sunt internați la Spitalul Ministerului Sănătății, Spitalul Clinic Municipal de Pneumologie și Institutul de Medicină Urgentă, unde sunt tratați cei care se află în stare gravă. Iar pentru micii pacienți au fost activate secții COVID la Spitalul Clinic Municipal de Boli Infecțioase pentru Copii. Avem... 88 de copii spitalizați și 32 sunt mamele acestor copii care, dacă manifestă semne clinice, au forme mai grave de boală, se spitalizează și ele pentru tratament. Din acești 88 de mici pacienți internați, noi avem 58 de pacienți în vârstă până la un an. Printre copii sunt 29 de pacienți cu formă severă a bolii, 3 sunt la terapie intensivă. Starea lor de sănătate este gravă, dar stabilă. La Institutul Mamei și Copilului, de la introducerea codului roșu, au fost activate două secții suplimentare. Acum, trei secții COVID lucrează la capacitate maximă, iar numărul pacienților crește pe zi ce trece. În moment, centrul для ковид больных около 50 детей и 5 беременных женщин. Состояние больных варьирует от легких до средних форм. Doar un copil de la acest spital este în stare gravă. Comisia pentru situații excepționale a capitalei a instituit purtarea obligatorie a măștilor în toate instituțiile de stat și medicale din Chișinău. Există un nou ordin conform căruia în instituțiile medicale purtarea măștilor este obligatorie atât pentru personalul medical cât și pentru pacienți. Echipamentul de protecție este recomandat și în alte spații închise și mijloace de transport în comun. Locuitorii orașului au reacționat diferit la aceste recomandări. Mulți oameni se îmbolnăvesc, de aceea susțin, vin de la laborator, m-am infectat și eu, de aceea măștile sunt esențiale. Cred că este corect, pentru că trebuie să te gândești nu numai la tine, ci și la cei din jur. Fiecare gândește diferit. Nu cred că trebuia pentru că nu există încă o incidență atât de puternică. Cred că este necesar pentru că aici este aglomerație. M-a vaccinat. Nu cred că e așa de... 
Potrivit Agenției Naționale de Sănătate Publică, în municipiul Chișinău, incidența COVID-19 a ajuns la 350 de cazuri la 100.000 de locuitori, ceea ce depășește limita pentru care a fost stabilit codul roșu de pericol epidemiologic. Potrivit șefului Direcției de Sănătate Chișinău, Boris Gâlca, în capitală au fost înregistrate săptămâna trecută 1594 de cazuri de infecție, cu 698 mai multe decât săptămâna precedentă inclusiv un deces. În total, de la începutul lunii iulie au fost înregistrate 10 decese din cauza complicațiilor provocate de coronavirus. Sesiunea de primăvară a Parlamentului s-a încheiat. La final, președintele legislativului Igor Grosu a susținut un discurs în care a făcut bilanțul activității parlamentare, iar după discursul acestuia, soprana Tatiana Costiuc, solista Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, a intonat imnul de stat. Invitat special al ceremoniei a fost corul Filarmonicii Regionale din Vinița, Ucraina, care a interpretat imnul țării vecine. Vă mulțumesc tuturor dumneavoastră pentru munca care ați depus-o, pentru inițiativele cu care ați venit, pentru discuțiile în contradictorii care au fost foarte bune. Și într-un final, cred eu, a culminat cu niște legi bune pe care le așteaptă cetățenii noștri. Vă propun să continuăm în aceeași manieră. Potrivit regulamentului legislativului, Parlamentul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Deputații revin la muncă în luna septembrie. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Dorina Gărganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare alături de cei dragi vouă. La revedere!